हॅलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मग बघा आपण मागच्या लेक्चरमध्ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचे न्यूमरिकल संपवले होते बरोबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चॅप्टर संपल्यानंतर आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचे न्यूमेरिकल्स बघितले होते आणि ते न्यूमेरिकल्स आपण मागच्या दोन चप लेक्चरमध्ये संपवलेले आहेत बरोबर मग आज आपण जे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चॅप्टरमध्ये फॉर्म्युलेज बघितले त्या फॉर्म्युलेजला आपण थोडंसं रिवाईज करून घेणार आहे बरोबर म्हणजे या सेशनमध्ये आपण काय करणार आहे फक्त रिव्हिजन करणार आहोत फॉर्म्युलेज वगैरे लिहून घेणार आहोत ओके ठीक आहे तर चला मग लक्ष द्या मग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री म्हणजे काय सांगितलं मी तुम्हाला अ चार्ज ट्रान्सफर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर्स थ्रू द सबस्टन्स कॉल्ड ॲज कंडक्टन्स म्हणजे चार्ज ट्रान्सफर चार्ज ट्रान्सफरमुळे त्या ठिकाणी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी घडून येते कशामध्ये कंडक्टरमध्ये बरोबर त्याला आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री असं म्हणतो ओके मग हे जे कंडक्टर असणार आहेत हे दोन प्रकारचे असतात एक मेटॅलिक कंडक्टर त्याला आपण इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टरसुद्धा म्हणतो आणि दुसरं असणार आहे इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर ओके मग या हे जे मेटॅलिक कंडक्टर होतं त्याच्यामध्ये काय सांगितलं तुम्हाला ह्याच्यामध्ये काय असणार आहे डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन असणार आहे ह्याच्यामध्ये काय असतं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते आणि जे इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर असणार आहे त्यामध्ये मायग्रेशन ऑफ आयन्स होतं आयन्स मायग्रेट झाल्यामुळे त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते बरोबर मग बघा नंतर बघितलं तर आपण इलेक्ट्रोलाईट्स मग इलेक्ट्रोलाईट्स हे दोन प्रकारचे असतात इलेक्ट्रोलाईट्स हे दोन प्रकारचे असतात इलेक्ट्रो लाईट्स बरोबर मग इलेक्ट्रोलाईट्स मी किती प्रकारचे सांगितले दोन प्रकारचे बरोबर मग पहिला कुठला स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट पहिला कुठला स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट मग स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट्स कोणते ज्यांचं कम्प्लिटली डिसोसिएशन होतं त्यांना आपण म्हणतो स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट्स बरोबर कम्प्लिटली डिसोशिएट्स ज्यांचं कम्प्लिटली डिसोशिएशन होतं त्यांना स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट म्हणतात बरोबर मग त्याच्याच विरुद्ध काय असणार आहे वीक इलेक्ट्रोलाईट वीक इलेक्ट्रोलाईट्स मग वीक इलेक्ट्रोलाईट्स काय होणार आहेत जर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईटचं काय होतं हे कम्प्लीट डिसोसिएशन होतं तर वीक इलेक्ट्रोलाईटचं काय व्हायला होणार आहे मग पार्शली डिसोसिएशन बरोबर ना डिसोशिएट पार्शली डिसोशिएट्स ओके स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट वीक इलेक्ट्रोलाईट तुम्हाला कळलं ठीक आहे त्याच्यामध्ये अजून असतात नॉन इ नॉन इलेक्ट्रोलाईट नॉन इलेक्ट्रोलाईट काय असतात की जे आपण ॲक्वियस सोल्युशनमध्ये जेव्हा त्यांना टाकतो तेव्हा त्यांचं डिसोशिएशन होत नाही त्यांना आपण म्हणतो नॉन इलेक्ट्रोलाईट्स म्हणजे त्यांच्यापासून आपल्याला आयन्स मिळत नाही त्यांना म्हणतो नॉन इलेक्ट्रोलाईट्स बरोबर ठीक आहे मग सोल्युशनमधून इलेक्ट्रिकल कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट जेव्हा कंडक्ट होतं त्या ठिकाणी आपल्याला ज्या टर्म्स आपल्याला बघाव्या लागणार आहेत त्या टर्म्स आपण बघितल्या होत्या अगोदर नंतर बरोबर मग चला बघूया त्याच्यामधली पहिली टर्म्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ सोल्युशनमध्ये बघा या ठिकाणी मी हेडिंग टाकून देतो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ सोल्युशन ओके हा पहिला टॉपिक बघितला पण हा दुसरा टॉपिक बघतो आहे मग यामध्ये आपण काय बघितलं होतं पहिला पॉईंट बघितलं होतं आपण रेजिस्टन्स पहिला पॉईंट बघितलं होतं आपण रेजिस्टन्स ओके रेजिस्टन्सला आपण कशाने रिप्रेझेंट करतो आरने रिप्रेझेंट करतो बरोबर मग रेजिस्टन्स काय असणार आहे ऑब्स्टेकल असतं जेव्हा त्या सोल्युशनमधून करंट फ्लो होणार आहे त्यावेळेस त्या करंटला काही ऑब्स्टॅकल निर्माण होतील त्या ठिकाणी अडथळे निर्माण होतील आणि त्या अडथळ्यांनाच म्हटलं जातं रेजिस्टन्स आणि रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला आहे आर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू लेंथ अँड इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बरोबर हा बघितलं होतं आपण मग रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला ओके एल 
लेंथ असणार आहे ए असणार आहे क्रॉस सेक्शन एरिया आहे लिहायची गरज आहे एल लेंथ ए क्रॉस सेक्शन एरिया ओके चला ठीक आहे पुढचा आपण बघूया पुढचा टॉपिक काय असणार पुढचा टॉपिक सेकंड बघा फर्स्ट बघितलं आपण रेजिस्टन्स वन रेजिस्टन्स आपण या ठिकाणी सेकंड बघतोय मात्र या ठिकाणी रेजिस्टिव्हिटी मग रेजिस्टिव्हिटी डिफाईन करण्यासाठी बघा आर इज डायरेक्टली प्रोवेशन टू एल अपॉन ए लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ वायर अँड क्रॉस सेक्शन ऑफ दॅट वायर बरोबर मग प्रोपोर्शनॅलिटीचा साईन आपण काढूया आणि त्या ठिकाणी इक्वल टूचा साईन टाकूया तर त्या ठिकाणी रो इंट्रोड्यूस करावं लागेल आपल्या आपल्याला आणि त्याला काय म्हणूया काय म्हणणार आपण प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट रो इज द प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट किंवा रेजिस्टिव्हिटी कॉन्स्टंट रेजिस्टिव्हिटी आपण म्हणू झाला रेजिस्टिव्हिटी किंवा स्पेसिफिक कंड रेजिस्टन्स सुद्धा म्हणतात और स्पेसिफिक रेजिस्टन्स काय म्हणतात स्पेसिफिक रेजिस्टन्स सुद्धा त्याला म्हटलं जातं ओके ठीक आहे मग हा जो रेजिस्टिव्हिटी आहे त्याचा फॉर्म्युला बघूया आपण सेकंड रेजिस्टिव्हिटी मग रेजिस्टिव्हिटी आपण रिप्रेझेंट करतो रो ने मग आताच बघूया आपण रो याच्यावरून आपण फॉर्म्युला तयार करू शकतो रो याच बाजूला राहू द्या हे इथं काय मल्टिप्लाय तिकडे गेल्यावर काय होईल डिवाईड होईल पण हे कसं होऊन जाईल इनवर्स होऊन जाईल बरोबर ना म्हणजेच आपल्याला काय मिळेल रो इज इक्वल टू आर इन टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ बरोबर आणि याचं युनिट असणार आहे ओहम मीटर हे कसला फॉर्म्युला भेटला आपल्याला रेजिस्टिव्हिटीचा ओके ठीक आहे नंतर आपण थर्ड बघूया कंडक्टन्स कंडक्टन्स ओके आणि कंडक्टन्स रिप्रेझेंट करतो आपण कॅपिटल जी ने बरोबर मग कंडक्टन्स काय असणार आहे इट इज द रेसी प्रोकोल ऑफ रेजिस्टन्स इट इज द रेसी प्रोकोल ऑफ रेजिस्टन्स लिहून घेऊया ते पण इट इज अ रेसी प्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स इट इज द रेसी प्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स ओके रेजिस्टन्स काय असणार आहे रेसी प्रोकोल ऑफ सॉरी कंडक्टन्स काय असणार आहे रेसी प्रोकोल ऑफ रेजिस्टन्स बरोबर मग कंडक्टन्स काय लिहिलं होतं आपण का सॉरी रेजिस्टन्स काय होता आर होता मग आपण काय लिहू शकतो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेजिस्टन्स वन अपॉन आर म्हणजेच रेसी प्रोकोल घेतला आपण बरोबर ठीक आहे मग नेक्स्ट बघूया आपण या ठिकाणी पुढच्या पेजवर या ठिकाणी वन अपॉन आर आपण घेतलेला आहे बरोबर मग याचं युनिट असणार आहे युनिट इथंच लिहून घेऊ चला ओहोम इनवर्स किंवा ओहोम इनवर्सला आपण मोह म्हणतो किंवा सिमेंट म्हणतो ओके फोर्थ पॉईंट आपण पुढे बघूया मग चौथा पॉईंट बघतो आहे आपण या ठिकाणी कंडक्टिव्हिटी कंडक्टिव्हिटी आणि कंडक्टिव्हिटी आपण रिप्रेझेंट करतो स्मॉल केने बरोबर कंडक्टिव्हिटी काय असणार आहे इट इज रेसी प्रोकल ऑफ रेजिस्टिव्हिटी रेजिस्टिव्हिटी आपण कशाने रिप्रेझेंट केली होती रोने बरोबर मग कंडक्टिव्हिटीचा स्मॉल के इक्वल टू वन अपॉन रो बरोबर पण आपल्याला रोची व्हॅल्यू माहिती आहे अगोदरच बघितली आपण रेजिस्टिव्हिटी काय असणार आहे रो इज इक्वल टू आर इन टू ए अपॉन एल मग ही जर व्हॅल्यू आपण या ठिकाणी पुट आउट केली मग काय भेटेल आपल्याला के इज इक्वल टू वन अपॉन आर इन टू ए अपॉन एल हा काय होऊन जाईल मग उलट होऊन जाईल दॅट इज आर ई वन अपॉन आर लिहायलापेक्षा एल अपॉन ए असं इक्वेशन होऊन जाईल बरोबर कपा इज इक्वल टू आणि आपण बघितलं ही जी व्हॅल्यू आहे हे आपण काय कन्सिडर केली होती युनिट व्हॅल्यू कन्सिडर केली होती काय कन्सिडर केली होती युनिट बरोबर ना युनिट म्हणजे काय वन असणार दॅट इज इक्वल टू वन म्हणजेच आपण कपा इज इक्वल टू काय लिहू शकतो वन अपॉन आर 
बरबर ना मे अपन लिखू शको कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ का रेजिस्टन्स कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स बिका कि कंडक्टिविटी से दोन फॉर्म्यूले अपने मिलन गए बरबर चला पुढ़ पॉइंट बोल अपन फिफ्थ को मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी ओके मैं मोलर कंडक्टिविटी का द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इट्स कॉन्सन्ट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी का कैपिटल लैमला एम इज द रेशो ऑफ कंडक्टिविटी टू द कॉन्सन्ट्रेशन कंडक्टिविटी अपन कशा रिप्रेजेंट के लिए स्मॉल के टू द कॉन्सन्ट्रेशन हा रेशो मे का मोलर कंडक्टिविटी दिस इज अ मोलर कंडक्टिविटी बरबर मैं पूछता टॉपिक अपन बोत न्यू टॉपिक ये बेसिक कन्सेप्ट यठिका संपले पूछता टॉपिक बोत रिलेशन बिट्वीन कंडक्टिविटी के सॉरी कपा इनटू मोलर कंडक्टिविटी दैट इज कैपिटल लैमडा एम बरबर ना कैप एम अपन मनू शको शॉर्टकट मधे ओके ठीक है मैं तुम्हारा टोटल कंडक्टन्स महती है का टोटल कंडक्टन्स ऑफ सोल्यूशन मैं टोटल कंडक्टन्स ऑफ सोल्यूशन अपन कशाने का महती का स्पेस सॉरी कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम एंड दिस टोटल कंडक्टन्स इज नथिंग बट द मोलर कंडक्टिविटी ये टोटल कंडक्टन्स अपन क्या मनो मोलर कंडक्टिविटी ओके ठीक है मजो वी ए हा का है वी इज नथिंग बट वन अपॉन सी सीन्स वी इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन जस जस कॉन्सन्ट्रेशन वाले तस वॉल्यूम ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज होता रहे बरबर म जर आप जर थाउजंड मे वन लीटरला घे का अपन तला वी इज इक्वल टू वन अपॉन सी डिवाइड बाय थाउजंड घे बरबर ना मन यू लिखू शको वी इज इक्वल टू थाउजंड अपॉन सी पर मोल सॉरी दिस नहीं का ठीक है इकड़े कि सीन्स वी इज इक्वल टू वन अपॉन सी बरबर ना वॉल्यूम हा इनवर्सली प्रपोर्शनल है कॉन्सट्रेशन लरबर मैं ये अपन का लिखू शको जर आप लीटर सा वॉल्यूम कि लीटर सा तो मैं ये इक्वेशन कस लिखू शको वन अपॉन सी अपॉन थाउजंड वन अपॉन सी अपॉन थाउजंड ठीक है ना आली इतपर्यंत ओके मैं यहाँ कशा पद्धति लिखू शको वी इज इक्वल टू दिस्त है क्या तुम्हारा वी इज इक्वल टू का उलट हो बरबर ना थाउजंड अपॉन सी तूनिट होना है मोल इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब ये अपने वी सा फॉर्म्यूला मिला बरबर ठीक है नेक्स्ट बोया तो अपन आता अपन का हि जी वैल्यू है <coughs> वी ची वैल्यू यठिका सब्स्टिट्यूट करू बरबर ना हि वैल्यू यठिका सब्स्टिट्यूट करू मैं लैमला चीन वैल्यू मिलना है सॉरी लैमला कैपिटल लैमला एम ची वैल्यू मिलना है कि मिले बहू अपन लैमला कैपिटल लैमला एम पुनः पुनः कैपिटल लैमला एम मटलपेक्षा अपन कैप एम मनू बरबर ना कैप एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इन टू थाउजंड अपॉन सी अपना नवीन फॉर्म्यूला अपने यठिका कैप एम चला बरबर ओके तुम्हारा अजु एक ऐडिशनल फॉर्म्यूला मैं यठिका लिखुन देते है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सी अपन मोलर कंडक्टिविटी बगित ना कैप एम इज इक्वल टू के इन टू थाउजंड अपॉन सी हा का आता मोलर कंडक्टिविटी सा मैं तुम्हारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सुधा यठिका एक ऐडिशनल फॉर्म्यूला लिखुन देते इक्विवेलंट कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ओके मैं इक्विवेलंट कंडक्टिविटी बोलर कंडक्टिविटी कैप एम मटल पे इक्विवेलंट कंडक्टिविटी का मैं कैप 
equivalence of eq that is equal to same thing kappa into 1000 upon ya tikani molar conductivity sathi apan concentration ghetla to ya tikani equivalent sathi apan ka ganar hai normality ganar hai since kiwa where n is the normality of solution barobar ani normality n kashi calculate kele jate माहिती आहे तुम्हाला मोलॅरिटी इंटू मोल फॅक्टर मोल फॅक्टर ओके ठीक आहे चला पुढचा टॉपिक बघूया आपण वेरिएशन ऑफ कंडक्टिव्हिटी वेरिएशन ऑफ कंडक्टिव्हिटी variation of conductivity and molar conductivity this take it no take and molar conductivity with concentration with concentration ठीक आहे ना आपण काय बघतोय व्हेरिएशन बघतोय कंडक्टिव्हिटी आणि मोलर कंडक्टिव्हिटीचं कोणाच्या कंपॅरिझनला कॉन्सन्ट्रेशनच्या कंपॅरिझनला ओके ठीक आहे मग बघा या ठिकाणी मी तुम्हाला एक की लिहून देतो इफ कॉन्सन्ट्रेशन इफ कॉन्सन्ट्रेशन मग बघा जर कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज करत गेलो आपण म्हणजे डायल्युशन वाढवतो आहे कॉन्सन्ट्रेशन काय करतो आहे डिक्रीज करतो आहे बरोबर ना तर काय होणार आहे वेन वी डिक्रीज द कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्सन्ट्रेशन तर डिक्रीज करतो आहे म्हणजे काय डायल्युशन करतो आहे आपण डायल्युशन वाढवतो आहे आपण म्हणजे त्याच्यात काय होतं आहे पाणी होतं आहे मग पाणी होतल्याने काय होईल तर ते सोल्युशन डायल्यूट होत जाईल आणि डायल्यूट होत जर गेलं तर त्याची कंडक्टिव्हिटी काय होईल मग कंडक्टिव्हिटी कंडक् टी व्ही टी कंडक्टिव्हिटी आपण रिप्रेझेंट करतो स्मॉल के दॅट इज कपाने बरोबर ना तर ते कंडक्टिव्हिटी काय होत जाईल माहिती का डिक्रीजेस कंडक्टिव्हिटी काय होत जाईल डिक्रीज होत जाईल बरोबर आज येत आहे लक्षात तुमच्या ठीक आहे आणि जर कंडक्टिव्हिटी जर डिक्रीज होत गेली तर त्या ठिकाणी काय होणार माहिती का मोलर कंडक्टिव्हिटी मोलर कंडक्टिव्हिटी मोलर कंडक्टिव्हिटी काय होईल त्या ठिकाणी मात्र इन्क्रीज होत जाईल काय होत जाईल इन्क्रीज होत जाईल ओके मोलर कंडक्टिव्हिटी काय झाली त्या ठिकाणी इन्क्रीज होत गेली जसजसं आपण डायल्युशन वाढवतो आहे जसजसं आपण डायल्युशन वाढवतो आहे तस तसं कंडक्टिव्हिटीसुद्धा कमी होत जाईल बरोबर ना डायल्युशन वाढतं आहे म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन आपण मिनिमाइज करतो आहे कमी करतो आहे कंडक्टिव्हिटी कमी होते मोलर कंडक्टिव्हिटी काय होते वाढते बरोबर मग जर आपण कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढवत गेलो म्हणजे त्या सोल्युशनला काय करतोय कॉन्सन्ट्रेट करतोय तर त्या ठिकाणी जी कंडक्टिव्हिटी असणार आहे ती कंडक्टिव्हिटी काय होईल अलॉंग द कॉन्सन्ट्रेशन कंडक्टिव्हिटी अलॉंग द कॉन्सन्ट्रेशन काय होत जाईल इन्क्रीज होत जाईल ओके किंवा काय वाढत जाईल काय होत जाईल वाढत जाईल आणि या ठिकाणी मोलर कंडक्टिव्हिटी काय होईल मग डिक्रीज होत जाईल मोलर कंडक्टिव्हिटी कशाने रिप्रेझेंट करतो पण कॅप एमने ती काय होत जाईल डिक्रीज होत जाईल कॅप एम काय होईल ती डिक्रीज होत जाईल कळतं आहे का हे बघा या ठिकाणी काय करतो आपण इफ कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज करतो आहे बरोबर तर कंडक्टिव्हिटी पण वाढेल आणि मोलर कंडक्टिव्हिटी कमी होईल पण जर आपण जर कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज करतो आहे म्हणजे काय करतो आहे डायल्युशन करतो आहे काय करतो आहे डायल्युशन डायल्युशन इज इन्क्रीजेस आपण डायल्युशन इन्क्रीज करतो आहे कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे डायल्युशन इन्क्रीज होणं म्हणजे काय कॉन्सन्ट्रेशन कमी करतो आहे त्या सोल्युशनचं त्या ठिकाणी कंडक्टिव्हिटी डिक्रीज होणार आहे आणि मोलर कंडक्टिव्हिटी काय होणार मात्र इन्क्रीज होणार आहे आणि या ठिकाणी मोलर कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होण्याचं कारण काय तर ऑन डायल्युशन काय होणार त्या ठिकाणी ते जे आयन्स आहेत ते फ्रीली मूव्ह होतील आणि मूव्ह होण्यासाठी त्यांना स्पेस काय होईल मॅक्झिमम 
स्पेस त्यांना मिळणार आहे म्हणजे त्या ठिकाणी फ्री त्या ठिकाणी आयन्सचं काय होणार आहे फ्रीली मूव्ह होणार आहेत मोबाईल होणार आहेत आणि त्यामुळे ती मोलर कंडक्टरची त्या ठिकाणी काय होते वाढते ओके ठीक आहे मग यावरून आपण काय म्हणू शकतो कपा म्हणजे कंडक्टिव्हिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं कंडक्टिव्हिटी वाढते बरोबर ना कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं कंडक्टिव्हिटी कमी होते बरोबर हे आपण एक यावरून इक्वेशन लिहू शकतो आणि मोलर कंडक्टिव्हिटी म्हणजे कॅप एम काय म्हणू शकतो कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं मोलर कंडक्टिव्हिटी वाढते कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं मोलर कंडक्टिव्हिटी कमी होते म्हणजेच काय म्हणू आपण युनिव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन कॅप एम इज युनिव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन लक्षात राहील तुमच्या कंडक्टिव्हिटीचा विचार केला कंडक्टिव्हिटी कॉन्सन्ट्रेशन बरोबर व्हॅरी होते म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं कंडक्टिव्हिटी वाढते कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं कंडक्टिव्हिटी कमी होते पण जर आपण मोलर कंडक्टिव्हिटीचा विचार केला तर त्याच्या विरुद्ध होतं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं मोलर कंडक्टिव्हिटी कमी होते कॉन्सन्ट्रेशन कमी केलं मोलर कंडक्टिव्हिटी वाढते म्हणजेच काय युनिव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे ओके ठीक आहे मग याला आपण थोडंसं आपल्या लँग्वेजमध्ये करूया कारण आपण जसं इक्वेशन लिहिलं तसं अंडर रूट टाकलेलं होतं मग त्याला ओके चला मग पुढे लिहूया आपण अजून एक ॲडिशनल पॉईंट जसा मी तुम्हाला इक्वी व्हायला आणि कंडक्टिव्हिटी या ॲडिशनल पॉईंट या ठिकाणी मी टाकला होता पुन्हा तसाच आपण नीट आणि जे डबल ईच्या दृष्टिकोनाने हे पॉईंट ॲड करतो त्याच्यामध्ये या ठिकाणी तुम्हाला मी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव्हिटी हा एक ॲडिशनल पॉईंट यामध्ये ॲड करतो आहे मोलर कंडक्टिव्हिटी बरोबर हा पॉईंट आपण ॲड करूया बरोबर मग या ठिकाणी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय तर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय सांगण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला या ठिकाणी एक ॲज अ फॉर्म्युला सारखं लिहून तुम्ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू कंडक्टिव्हिटी ॲट इनफायनाईट दिसत आहे ना ओके डायल्युशन ओके मग बघा आपण या ठिकाणी इक्वेशन लिहून घेतलेलं आहे लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू कंडक्टिव्हिटी ॲट इनफायनाईट डायल्युशन ओके मग या अगोदर आपण काय बघितलं होतं जर आपण डायल्युशन जर वाढवलं आपण जर डायल्युशन जर इन्क्रीज केलं तर काय होणार आहे वेन वी इन्क्रीज द डायल्युशन बरोबर ना तर मोलर कंडक्टिव्हिटी काय होत जाते वाढत जाते ज जसं आपण डायल्युशन वाढवत जाऊ हे बघा या ठिकाणी मी एक ग्राफ ड्रॉ करतो वाटल्यास ओके हे या ठिकाणी डायल्युशन असणार आहे डायल्युशन आणि इकडे ही असणार आहे मोलर कंडक्टिव्हिटी कॅप एम ओके मग जर मी डायल्युशन जर वाढवत जातो आहे डायल्युशन काय करत जातो आहे वाढत जातो आहे मग त्या पद्धतीने ओके मग जसजसं आपण डायल्युशन वाढवणार आहे तस तसं मोलर कंडक्टिव्हिटी काय होत जाते वाढत जाते बरोबर ना अकॉर्डिंग टू डायल्युशन वेन डायल्युशन इन सॉरी डाय वेन डायल्युशन वी इन्क्रीजेस द डायल्युशन जर आपण डायल्युशन वाढवतो आहेत म्हणजे त्यामध्ये सोल्युशनमध्ये पाणी वाढवतो आहेत तर त्या ठिकाणी जसं डायल्युशन इन्क्रीज होईल तसं तसं मोलर कंडक्टिव्हिटी काय होत जाते वाढत जाते पण जर आपण डायल्युशन जर इन्फायनाईट केलं आपण डायल्युशन काय केलं इन्फायनाईट केलं बरोबर ना डायल्युशन काय केलं ॲट इन्फायनाईट डायल्युशन डायल्युशन काय केलं आपण इन्फायनाईट केलं मग त्या ठिकाणी मोलर कंडक्टिव्हिटीसुद्धा इन्फायनाईट होईल का तर नाही मोलर कंडक्टिव्हिटी इन्फायनाईट होणार नाही मोलर कंडक्टिव्हिटी इन्फायनाईट होणार नाही का तर कारण काय होतं माहिती का जर जसं आपण डायल्युशन वाढवतो तर एक स्पेसिफिक व्हॅल्यूवर काय होतं ते मोलर कंडक्टिव्हिटी कॉन्स्टंट होऊन जाते आणि ती अकॉर्डिंग टू डायल्युशन चेंज होत जात नाही म्हणजेच आपण म्हणू शकतो या ठिकाणी जी कॅफेम व्हॅल्यू आहे मोलर कंडक्टिव्हिटी ती इन्फायनाईट कोणत्याही सोल्युशनला होत नाही 
कोणत्याही सोल्युशनला ती इन्फाइनाईट होत नाही ओके इथपर्यंत कळलं तुम्हाला ठीक आहे मग सेकंड थिंग जर ही जी व्हॅल्यू आहे जेव्हा आपण डायल्युशन इन्फाइनाईट करतो आहे तेव्हा जी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू मिळणार आहे आपल्याला मोलर कंडक्टिव्हिटीची अँड दॅट व्हॅल्यू दिस व्हॅल्यू इज कॉल ॲज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव्हिटी आणि त्या व्हॅल्यूला आपण म्हणणार आहेत लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव्हिटी म्हणजे त्या ठिकाणी काय झालं मोलर कंडक्टिव्हिटीचं लिमिट संपलेलं आहे त्याच्यावर मोलर कंडक्टिव्हिटी वाढणार नाही दॅट इज कॉल्ड ॲज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव्हिटी ओके ठीक आहे मग नंतर बघितलं होतं मग कोल्हास लॉ कोणता लॉ बघितला होता कोल्हास लॉ ओके लक्षात आहे तुमच्या ठीक आहे कोल्हास लॉ ऑफ इंडिपेंडंट मायग्रेशन मग त्यासाठी सुद्धा आपण एक डाया ग्राफ प्लॉट केला होता बरोबर तो ग्राफ होता स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईटसाठी आणि वीक इलेक्ट्रोलाईटसाठी बरोबर ना हा होता स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट आणि हा ग्राफ होता हा प्लॉट होता वीक इलेक्ट्रोलाईटसाठी ओके हे असणारे कॉन्सन्ट्रेशन आणि असणारे मुलर कंडक्टिव्हिटी ओके मग आपण जे सोल्युशन आहे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट सोल्युशन आपण कन्सिडर करूया ठीक आहे आपण जसजसं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज करतो कॉन्सन्ट्रेशन आपण जसजसं डिक्रीज करणार आहेत त्या ठिकाणी काय होतं मग ओके जस जसं आपण कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज करत जाणार आहे बरोबर तस तसं काय होणार काय होणार आहे मग कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज म्हणजे काय डायल्युशन आणि डायल्युशन होतं म्हणजे मोलर कंडक्टिव्हिटी वाढत जाते मोलर कंडक्टिव्हिटी काय होतं ते वाढत जातं बघा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईटसाठी हे कॉन्सन्ट्रेशन आपण काय होतं हे डिक्रीज करत जातो हे मोलर कंडक्टिव्हिटी काय होतं ते वाढत जाते स्लाईटली तो जो ग्राफ आहे तो कसा होत जातो वाढत जातो बरोबर ना म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईटसाठी कॅपिटल लॅमला झिरो व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो बरोबर ना कोणासाठी कॅल्क्युलेट केली ही स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईटसाठी बरोबर पण वीक इलेक्ट्रोलाईटचा जर विचार केला डायल्युशन तुम्ही कितीही वाढवा त्या ठिकाणी वीक इलेक्ट्रोलाईट हा हे जो ॲक्सिस आहे कपा एमचा ॲक्सिस त्याला तो इन्सर्ट इन्सेक्ट करत नाही आहे त्याला तो टच होत नाही आहे म्हणजे आपण याच्यासाठी वीक इलेक्ट्रोलाईटसाठी कपा झिरो व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकत नाही कान कॅल्क्युलेट कपा झिरो व्हॅल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाईट बरोबर ना वीक इलेक्ट्रोलाईटसाठी ही व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकत नाही बरोबर मग यासाठी कोल्हास लॉ ऑफ इंडिपेंडंट आपण वापरतो बरोबर ना कोल्हास लॉ ऑफ इंडिपेंडंटमध्ये काय सांगितलं कोल्हास लॉने ठीक आहे तर या ठिकाणी जे आयन्स असणार आहेत ते कसे मायग्रेट करणार आहेत इंडिपेंडंटली मायग्रेट करतात त्यासाठी आपल्याला त्यांनी फॉर्म्युला दिलेला आपल्याला कॅप एम झिरो इक्वल टू एन प्लस नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स हां लॅमडा झिरो प्लस कटायनचे प्लस नंबर ऑफ मोल्स कशाचे लॅमडा झिरो दॅट इज अन आयनचे बरोबर मग यांची सम म्हणजेच आपल्याला काय मिळणार त्या ठिकाणी मोलर कंडक्टिव्हिटी ओके ठीक हे लिहून द तुम्ही लॅमडा झिरो प्लस अँड लॅमडा झिरो मायनस हे काय असणार आहेत मोलर आयनिक कंडक्टिव्हिटी असणार आहे मोलर आयोनिक कंडक्टिव्हिटी कसली असणार आहे ती कटायन्स आणि अनायन्स ऑफ कटायन्स अँड अनायन्स रिस्पेक्टिव्हली बरोबर एन प्लस आणि एन मायनस काय असणार आहे एन प्लस आणि एन मायनस आर नंबर ऑफ कटायन्स अँड अनायन्स नंबर ऑफ 
cations and anions okay mai anantar pudcha formula baghnar eth apan determination of conductivity determination of conductivity barobar na tya agodar apan cell constant determination of cell constant liu ya determination of cell constant कंटिन्यू करूँ गया एंड कंडक्टिविटी ओके मैं सेल कॉन्स्टंट सा फॉर्मुला है सेल कॉन्स्टंट इक्वल टू कंडक्टिविटी इन टू आर सोल्यूशन रेजिस्टन्स ऑफ सोल्यूशन बरबर आ कंडक्टिविटी सा हाज फॉर्मुला अपन अशा पद्धति ने रिअरेंज करू शको कंडक्टिविटी स्मॉल के इज इक्वल टू सेल कॉन्स्टंट constant upon r solution upon r solution okay theek hai chala mata pudsa shuru karuya electrochemical cell electrochemical cell दिसेल नहीं था ओके खाली लिख दो इलेक्ट्रो सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल से लिख दो ये चलो मिला इलेक्ट्रोकेमिकल से ओके यार ठीक है नहीं क्या थोड़ो अन्य अन्नोड़ वस्तु अन्नोड़ निगेटिव वस्तु तेज़ और ऑक्सीडेशन करूँ नहीं तो क्या थोड़ो पॉजिटिव वस्तु तेज़ और रिडक्शन करूँ नहीं था बरोबर ये तुम्हारा महती है मैं हिंदे पैला बनना अपन गैलवनिक सेल गैलवनिक सेल ओके गैलवनिक सेल मधे का तो महती का केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देते बरबर हाठिका तुम्हें सुरुआती अपन का बगित फॉर्म्यूले बगित स्टार्टिंग फॉर्म्यूले देखें दिल्ली मैं तुम्हारा चला पुनः लिखुन दे तुम्हें मैं यठिका अपन गैलोनिक सेल मे का करो ई एम एफ कैलक्युलेट करते कैलक्युलेट करते ई एम एफ ई एम एफ ऑफ सेल ऑफ सेल बरबर कन्सिडर कराएगा एक इलेक्ट्रोल कन्सिडर करो सॉरी इलेक्ट्रॉनिक सेल कन्सिडर करो जिंक सॉलिड जेड एन प्लस टू एक्वीएस सी यू प्लस टू एक्वीएस सी यू सॉलिड हा एक सेल कन्सिडर के बग यठिका हाँ एल एच एसला एनोड आतो तैर ऑक्सीडेशन घड़न यो आर एच एसला कैथोड आतो तैर का रिडक्शन घड़न यो महती ना तुम्हारा मैं ये लक्षा देवने सा एक सीम्पल ट्रिक तुम्हारा यठिका लिखुन देते वाटल मैं एल ओ ए एन लोन लोन महती ना कर्ज घतो ना अपन दैट इज लोन लोन फॉर एल एल फॉर लेफ्ट ओ फॉर लेफ्टला होता ऑक्सीडेशन आना होता मैं एनोड वर होता एनोड कसा तो निगेटिव आतो हा पद्धति तुम्हें लक्षा टेवा हा जो कन्सेप्ट है लेफ्टला एनोड राइटला कैथोड ये कशा पद्धति कर कन्सिडर कराए लक्षा टेवा लोन हा शब्द तुम्हें लक्षा टेवा एल ओ ए एन लोन लोन मे कर्ज बरबर ना मैं एल फॉर का लोन मे एल फॉर लेफ्ट लेफ्टला का होता ओ फॉर ऑक्सीडेशन होता ओ फॉर ऑक्सीडेशन को ए फॉर एनोड वो ए फॉर एनोड कसा आतो एन फॉर निगेटिव आतो बरबर हा जर फंडा तुम्हें लक्षा टेवला तो कभी तुम्हें ये एनोड आने कैथोड विसरना नहीं चला आसू दे ठीक है म ई एम एफ ऑफ सेल अपन कस कैलक्युलेट करते मी सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड बरबर मैं जे ई कैथोड माइनस ई एनोड है 
हेच आपण कसं लिहू शकतो स्टँडर्ड स्टेटमध्ये ही झिरो सेल इक्वल टू ही झिरो कॅथोड मायनस ही झिरो एनोड मग हा जो ई झिरो आहे हा काय इंडिकेट करतो आहे स्टँडर्ड कंडिशन काय काय इंडिकेट करतो आहे हा जो ई झिरो आहे हा काय एक्सप्लेन करतो आहे इट एक्सप्लेन द स्टँडर्ड कंडिशन काय स्टँडर्ड कंडिशन मग स्टँडर्ड कंडिशन काय असणार आहे टी टेम्परेचर असणार आहे टू नाईन्टी एट केल्विन किंवा ट्वेंटी फाय डिग्री सेल्सियस बरोबर कॉन्सन्ट्रेशन असणार कॉन्सन्ट्रेशन असणारे सोल्युशनचं वन मोलर प्रेशर असणार आहे वन ए टी एम या स्टँडर्ड कंडिशन असणार आहेत या काय असणार आहेत स्टँडर्ड कंडिशन्स ओके ठीक आहे या स्टँडर्ड कंडिशनला आपण जो सेल पोटेन्शियल डिटर्माईन करणार आहेत त्याला पण म्हणणार आहेत स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल ओके असू द्या ठीक आहे मग नंतर आपण सुरू करतो आहेत इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मग या अगोदर तुम्हाला अजून एक फॉर्म्युला म्हणजे हेच आपण कसं कन्सिडर करू शकतो मग ई सेल इक्वल टू ई झिरो रिडक्शन पोटेन्शियल बरोबर कोणाचं रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ कॅथोड मायनस ई झिरो रिडक्शन पोटेन्शियल पोटेन्शियल दिसते ना ओके ऑफ एनोड बरोबर ना मग काय कळलं तुम्हाला या ठिकाणी काय चेंजेस केले आपण तर मी जेव्हा आपण चॅप्टर शिकत होतो जेव्हा हा कन्सेप्ट शिकत होतो तेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं होतं त्या जे ऑक्सिडेशन हाफ रिॲक्शन आहे त्याचं जे सेल पोटेन्शियल आहे ते स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल म्हणून आपण काय करतो कन्सिडर करतो बरोबर ना मग बघा या ठिकाणी ॲनोडला काय होतं बघा ॲनोड म्हटलं आपण ॲनोडला काय होतं तर त्या ठिकाणी ॲनोडला ऑक्सिडेशन होतं आणि ते जे ऑक्सिडेशन आहे आपण ते काय म्हणतो त्याला आपण काय कन्सिडर करतो रिडक्शन कन्सिडर करतो त्या जे ऑक्सिडेशन होणार आहे त्या ऑक्सिडेशनला काय कन्सिडर करतो आपण रिडक्शन म्हणून हा फॉर्म्युला आपण त्या ठिकाणी लिहून घेतलेला होता ओके चला आपण आता इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज बघूया काय बघूया इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज ओके मग बघा या ठिकाणी तुमच्यासमोर मी इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज ठेवलेली आहे ओके मग बघा या ठिकाणी इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीजमध्ये जो पहिला इलेमेंट आहे बरोबर फ्लोरिन फ्लोरिन हॅज द ई झिरो व्हॅल्यू मोस्ट पॉझिटिव्ह ई झिरो व्हॅल्यू आहे फ्लोरिनचा जर पोटेन्शियल बघितलं आपण इलेक्ट्रोल पोटेन्शियल ते काय मोस्ट पॉझिटिव्ह आहे पण जस जसं आपण खाली जाणार आहे जस जसं आपण खालच्या बाजून आहे टॉप टू बॉटम जाणार आहेत तस तसं ही जी पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू ती काय होत जाईल कमी होत जाईल आणि आपण बघितलं तर या अगोदरसुद्धा हायड्रोजन जो इलेक्ट्रोड असणार आहे बघा या ठिकाणी हा हायड्रोजन इलेक्ट्रोड त्याचं जे इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल आहे ते किती आहे झिरो आहे आणि त्यानंतर काय होईल मग बिलो द हायड्रोजन या ठिकाणी जे इलेक्ट्रोल पोटेन्शियल आहे ते मोर मोस्ट मोर अँड मोर निगेटिव्ह होत जातं आहे मोर अँड मोर निगेटिव्ह होत जातं आहे म्हणजे आपण या ठिकाणी असं म्हणू शकतो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीजमध्ये आपण टॉप टू बॉटम जेव्हा जातो तेव्हा जी ई झिरो व्हॅल्यू असणार आहे ती काय होत जाते डिक्रीज होत जाते बरोबर एक सिच्युएशन अशी येते म्हणजे हायड्रोजन इलेक्ट्रोड त्या ठिकाणी ई झिरो व्हॅल्यू झिरो होते आणि त्यानंतर ती काय होत जाते अजून पुन्हा निगेटिव्ह होऊन जाते बरोबर मग यावरून आपण काय म्हणू शकतो हा जो एफ टू आहे हा एफ टूची जी ई झिरो व्हॅल्यू आहे ही मोस्ट पॉझिटिव्ह आहे तर लिथियमची मोस्ट निगेटिव्ह व्हॅल्यू असणार आहे बरोबर मग मोस्ट पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू म्हणजे काय माहिती का की हा जो इले हा जो इलेमेंट आहे हा काय होतो आहे तर रिड्यूस होण्याची तो टेंडन्सी त्या ठिकाणी शोक होतो आहे जेवढी जास्त पॉझिटिव्ह प्रॉपर्ट ई झिरो व्हॅल्यू तेवढं जास्त टेंडन्सी टू टू गेट रिड्यूस तेवढं जास्त तो रिड्यूस होण्याची त्याची काय असणार आहे इच्छा असणार आहे बरोबर मग तो रिड्युसिंग प्रॉ रिड्युसिंग त्याची प्रॉपर्टी काय असणार आहे वाढणार आहे म्हणजे स्ट्रॉंग स्ट्रॉंगली तो काय होतो आहे रिड्यूस होतो आहे मग तो जर रिड्यूस होतो आहे तो काय म्हणून बिहेव करेल इट इज बिहेव ॲज अ ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे एफ टू काय म्हणता येईल आपल्याला स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट एफ टू काय म्हणता येईल आपल्याला स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट बरोबर ठीक आहे 
मग आपण जर दुसरा कन्सिडर केला लिथियम लिथियम काय मोस्ट निगेटिव्ह आहे मग मोस्ट निगेटिव्ह म्हणजे त्याची इच्छा काय तर ऑक्सिडाईज होण्याची इच्छा आहे त्याची काय नाही ऑक्सिडाईज होण्याची इच्छा आहे म्हणजे तो स्ट्रॉंगली ऑक्सिडाईज होणार आहे ऑक्सिडेशन त्याचं त्या ठिकाणी घडून येणार आहे जर ऑक्सिडेशन त्याची स्ट्रॉंग इच्छा ऑक्सिडेशनची आहे तर म्हणजे तो काय असणार आहे स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट काय असणार आहे तो स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट कळलं इथपर्यंत तुम्हाला ठीक आहे ओके या ठिकाणी मी हेडिंग टाकून घेतो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज ओके दिसत या ठिकाणी ओके इलेक्ट्रो केमिकल सिरीज बरोबर मग इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज आता जस्ट मी तुम्हाला दाखवली सर्वात टॉपवर होता एफ टू बरोबर मिडलला आपण घेतलेला होता हायड्रोजन आणि लास्टला घेतला होता आपण लिथियम बरोबर मग एफ टूची ई झिरो व्हॅल्यू होती पॉझिटिव्ह टू पॉईंट एट वन होल्ट एच टूची होती झिरो पॉईंट झिरो झिरो होल्ट आणि लिथियमची लिथियमची होती मायनस टू पॉईंट झिरो सिक्स होल्ट बरोबर मग या ठिकाणी काय होतं वरून ही व्हॅल्यू काय होते टॉप टू बॉटम डिक्रीज होत जाते आणि काय होतं आहे मिडलला एक हायड्रोजन इलेक्ट्रोड आहे त्याची जी व्हॅल्यू आहे ती झिरो होते आणि त्यापासून काय होते ही व्हॅल्यू निगेटिव्ह होत जाते बरोबर म्हणजे यावरून आपण असं म्हणू शकतो ही जी एफ टूची व्हॅल्यू आहे ही कशी आहे मोस्ट पॉझिटिव्ह आहे कशी आहे मोस्ट पॉझिटिव्ह बरोबर आणि ही जी मोस्ट पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू काय शो करते मोस्ट पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू इंडिकेट्स इंडिकेट्स काय इंडिकेट करत आहे स्ट्रॉंग टेंडन्सी टू अंडर गो रिडक्शन इंडिकेट्स स्ट्रॉंग टेंडन्सी टू अंडर गो स्ट्रॉंग टेंडन्सी फॉर रिडक्शन डायरेक्ट असं लिहून टाकतो मी रिडक्शन म्हणजे त्याची काय रिडक्शन होण्याची स्ट्रॉंगली त्याची इच्छा आहे म्हणजेच काय म्हणू शकतो आपण त्याला जर त्याचं रिडक्शन होतं आहे स्ट्रॉंगली रिडक्शन होतं आहे म्हणजे तो काय असणार आहे मग स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट काय असणार आहे तो स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट काय असणार तो स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट बरोबर मग त्याच पद्धतीने हा जो लिथियम आहे त्याची व्हॅल्यू काय मग मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे सॉरी मोस्ट निगेटिव्ह आहे मग मोस्ट निगेटिव व्हॅल्यू काय इंडिकेट करते इंडिकेट्स स्ट्रॉंग टेंडन्सी फॉर गेट ऑक्सिडाईज ऑक्सिडाईज होण्याची त्याची काय आहे स्ट्रॉंग टेंडन्सी म्हणजे त्याचं ऑक्सिडेशन घडून येणार आहे या ठिकाणी मग त्याचं जर ऑक्सिडेशन घडून येतं तर तो कसं असणार आहे मग काय असणार आहे इट इज स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट काय असणार तो स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट असणार आहे बरोबर या ठिकाणी तुम्हाला एवढं कळलं ठीक आहे कळतंय ना म्हणजे हायड्रोजनच्या वर जे असणार आहेत ते काय होणार आहेत रिड्यूस होणार आहेत हायड्रोजनच्या वरचे जे आहेत ते रिड्यूस होणार आहेत रिड्यूस होणार आहेत म्हणजे ॲज वर कॅज अ ऑक्सिडायझिंग एजंट बरोबर मग या ठिकाणी जो एच टू नंतरचा असणार आहे तो वीक ऑक्सिडायझिंग एजंट असेल जर जसं वर जाऊ आपण एफ टूकडे तसं तसं ऑक्सिडायझिंग ॲज अ ऑक्सिडायझिंग एजंट त्यांची जी स्ट्रेंथ आहे ती काय होत जाईल वाढत जाईल ती जी स्ट्रेंथ आहे ती काय होत जाईल या ठिकाणी वाढत जाईल बरोबर या ठिकाणी मी तुम्हाला ॲरो दाखवला होता या पद्धतीने असा वर जाणारा ॲरो वर जाणारा ॲरो काय करतो हे इन्क्रीजिंग ऑक्सिडेशन एनर्जी वाढत जाते बरोबर ठीक आहे मग आता ही जी इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज आहे ही लक्षात कशी ठेवायची लन कशी करायची तर यासाठी तुम्हाला मी एक स्मॉल या ठिकाणी ट्रीक मी तुम्हाला देतो हाऊ टू रिमेंबर द इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज ओके मग ही जी इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज आहे ही मी थोडीशी उलट लिहितो आहे मेटल जे असतात ते मी वर लिहिणार आहे बरोबर पहिला 
lithium and then potassium what's the barium sr strontium calcium ca na then mg then al aluminum then zinc then chromium fe cd co ni sn pb hydrogen don don get here okay मैं बगा पहला इलिमेंट है लिथियम लिथियम अपन लिना रहे लिथियम पर लीना के बी ए बाद सारा सी ए पर का Saraka N for Nam Barbar Yeah, take it Nam Nare Dina ke baad Saraka Nam Okay Thik hai Manantar next Mg Maggi Mg for Maggi Al Ali जन जेडेन जनजनित सीआर कर एफ ई फेक ओके का लिखे अपन नर ये मीना वेग कर बरबर ठीक है यना लिथियम लीना के बात सारा का नाम ये वेगे आप हाईलाइटर ने हाईलाइट करूँ पूछ जे मैगी अली जनजनित कर फेक बरबर नेक्स्ट नेक्स्ट का है सी डी को निकाल सुन प्रभु एच पर है ठीक ना सी यू फॉर कुछ सी यू फॉर कुछ ए जी आगे और है फॉर फिर से या पद्धति तुम्हारा लर्न कराए ओके लक्षा रहे ठीक है मैं बह लक्षा ठेवना सा सोपी ऐट है सोपी ट्रिक तुम्हारा दिल्ली मी लीना के बाद सारा का नाम लीना के बाद सारा का नाम बरबर मैं यठिका लीना के बाद ये मैं तुम्हारा वाटल लिखुन दाखो ये लीना के बाद सारा का नाम मैं कस लिया लीना ये लीना के बाद के बाद बी ए सारा एस आर का सी ए नाम एन ए लीना के बाद सारा का नाम बरबर है एक वाक्य संपल अपल पूछ वाक्य का मटल मैगी एम जी अली अली बरबर जंजनीत कर सी आर मैगी अली जंजनीत कर बरबर आशी कर जंजनीत कर पशा सा कि फेकली जाए अस ही बरबर ना एफ ई एफ ई तो कहीं फेक मैगी अली जंजनीत कर फेक मे कर फेकून दे कश करूँ टाक जंजनी अपन मन तो ना 
की मला हे काम करायचं आहे ते काम करायचं आहे मग आपण काय म्हणतो ते काम तर एकदम पटकन करून फेकून देईल मी बरोबर ना त्या पद्धतीत मॅगी अली जनजनीत कर फेक म्हणजे आपण अलीला काम सांगितलं आहे अली काय म्हणतो मी ते काम करायला तयारी दाखवत नाही अली मग त्याला आपण काय म्हणतो अरे तू तर पटकन करून फेकून देशील ते काम त्या पद्धतीत मॅगी अली जनजनीत कर फेक म्हणजे जनजनीत करून लगेच फेकून द्या मोकळा होऊन जावं लगेच असं फेक म्हणजे मोकळा होऊन जावं बरोबर ना मग पुढचं काय सी डी आपण सी डी बघतो ना तुम्ही जर एखादा पिक्चर बघतायत आणि त्याच वेळी जर कोणी मध्ये येऊन गेलं तर तुम्ही काय म्हणतात अरे अरे पटकन सी काढ पटकन स्टॉप कर स्टॉप तर करायला सांगतो पण तोपर्यंत काय सांगतो आपण त्याच्यासोबत सी डी काढून बाहेर काढ सी डी बाहेर काढ बरोबर ना मग त्या पद्धतीने सी डी को निकाल आपण सी डी काढायला लावतो ना सी डी को निकाल कोणीतरी तुम्हाला चाहूल लागली कोणीतरी येतं आहे मग तुम्ही तेव्हा काय करतात सी डी पटकन काढायला लावतात मित्राला सी डी को निकाल हां आणि तेव्हा काय म्हणतात सून ऐक कोणीतरी येतं आहे त्यांच्यात येण्याचा आवाज ऐक तू मग कोण येतं आहे तर त्या ठिकाणी तुम्हाला तुमचा मित्र दिसतो प्रभू प्रभू है कोण आहे प्रभू आहे मग काय कुच आता थोडासा पाठ तुमचा मीच झाला ना कुच आगे और फिर से म्हणजे काही मागे पुढे पाहून कि पुन्हा किंवा पुन्हा तो लाव फिर से लाव फिर से आपण तो व्हिडिओ पाहूया कळलं या पद्धतीने तुम्हाला लर्न करायचं आहे लीना के बाद सारा का नाम लीना के बाद सारा का नाम मॅगी अली झनझनीत करफेक मॅगीला आपण अलीला काय म्हणतोय अली मॅगी झनझनीत करून पटकन मोकळा हो मॅगी अली झनझनीत मॅगी मॅगी अली झनझनीत करफेक मॅगी काय करायची अलीला काय म्हणतो आपण मॅगीला काय करायचं झनझनीत करून लवकर मोकळा हो मॅगी अली झनझनीत करफेक बरोबर मग पुढे तुम्ही एखादा पिक्चर बघतात लपून वगैरे तेव्हा जर कोणी एंट्री केली तुम्हाला पावा त्यांच्या येण्याचा आवाज आला पावलांचा आवाज आला तुम्ही काय म्हणाल मित्राला सिडिको निकाल पटकन म्हणाल तुम्ही सिडिको निकाल सून सिडिको निकाल सून म्हणजे कोणीतरी येतं आहे तो पायांचा आवाज ऐक मग तुम्हाला तो येणारा दिसला आणि तुम्हाला वाटलं की तुमचा मित्र आहे तो प्रभू नावाचा मित्र आहे मग तेव्हा तुम्ही काय म्हणाल प्रभू आहे बरोबर ना रिलॅक्समध्ये सांगाल प्रभू आहे कुछ आगे और फिर से म्हणजे तुम्ही काय करा तो जो पाठ मिस झालेला आहे तो पुन्हा आपण काय करूया बघूया थोडंसं पुढे कर और फिर से किंवा थोडंसं पुन्हा आपण तो व्हिडिओ स्टार्ट करूया कळलं ठीक आहे पाठ कसं करायचं आहे लिना के बाद सारा का नाम मॅगी अली झनझनीत कर फेक सिडी को निकाल सून प्रभू आहे कुछ आगे और फिर से या पद्धतीने तुम्हाला लर्न करायचं आहे दोन चार पाच वेळे जर तुम्ही असंच पुन्हा पुन्हा रिपीट केलं तर तुमचा हा कन्सेप्ट काय होऊन जाईल क्लिअर होऊन जाईल ओके ठीक आहे मग आपण आता पुढे सुरू करूया ओके मग यावरून आता हे लर्न करण्याची गरज काय मग लर्न करण्यासाठी गरज काय त्याच्यासाठी मी एक डेमो देतो तुम्हाला समजून घ्या तुम्हाला क्वेश्चन केला काय केला क्वेश्चन विचारला मग त्या क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला विचारलं काय विचारलं त्या क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला विचारलं की आपण एक लिथियम आणि मॅग्नेशियमचा सेल तयार करतोय ओके लिथियम आणि मॅग्नेशियमचा सेल तयार केला सेल ऑफ लिथियम अँड मॅग्नेशियम लिथियम आणि मॅग्नेशियमचा सेल तुम्हाला बनवून दिलेला आहे ओके मग हा जो सेल आहे याच्यामध्ये कोण रिड्यूस होईल आणि कोण ऑक्सिडाईज होईल हे तुम्हाला सांगायचं आहे इन सेल ऑफ लिथियम अँड मॅग्नेशियम आयडेंटीफाय आयडेंटीफाय विच वन गेट रिड्यूस अँड विच वन गेट ऑक्सिडाईज ऑक्सिडाईज कोण रिड्यूस होईल आणि कोण ऑक्सिडाईज होईल हे तुम्हाला लिथियम आणि मॅग्नेशियम सेलमध्ये सांगायचं आहे तुम्हाला सांगितलं फक्त लिथियम आणि मॅग्नेशियमचा सेल आपल्याला बनवायचा आहे त्याच्यात तुम्हाला सांगायचं आहे लिथियम आणि मॅग्नेशियमपैकी कोण रिड्यूस होईल आणि कोण ऑक्सिडाईज होईल बरोबर ठीक आहे मग लिथियम मग या सिरीजमध्ये बघा लिथियम लिथियम काय मोस्ट निगेटिव्ह आहे 
लिथियम बरबर लिथियम की जी ई जीरो वैल्यू है ती कश है मोस्ट निगेटिव है मोस्ट निगेटिव मोस्ट निगेटिव मे इट हैज द मोर टेन्डन्सी टू गेट का कशा की टेन्डन्सी बी तुम्हारा ये लिखुन दिल तो दाखू का तुम्हारा एक मिनट हाँ जस्ट अपन बगित का बगित होता मोस्ट निगेटिव टेन्डन्सी आली तो तो का होता ऑक्सिडाइज होते ओके टेन्डन्सी का टू गेट ऑक्सिडाइज ऑक्सिडाइज होने की तीन टेन्डन्सी ठिका ओके ठीक है बैठिक मोस्ट निगेटिव है इंडिकेट स्ट्रांग टेन्डन्सी टू गेट ऑक्सिडाइज मैं का होता है ऑक्सिडाइज हो मोस्ट निगेटिव ई जीरो वैल्यू मोस्ट निगेटिव ई जीरो वैल्यू शोज द टेन्डन्सी टू का हैव मैक्म टेन्डन्सी टू मैक्म टेन्डन्सी फॉर ऑक्सिडेशन मैं ये का लिथियम ऑक्सिडेशन कर लिथियम से यह ऑक्सिडेशन घड़े बरबर मत जर ऑक्सिडेशन घड़े लिथियम जर या ऑक्सिडेशन घड़े मैं एम जी का हो लिथियम का ऑक्सिडेशन मैं जैच ऑक्सिडेशन घड़े तो क्या मन बिहेव करते बिहेव ऐज बिहेव ऐज रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव ऐज रिड्यूसिंग एजेंट मैं लिथियम का करते है लिथियम रिड्यूसेस मैग्नेशियम लिथियम हा मैग्नेशियम से क्या घड़न आना है रिडक्शन घड़न आना है लिथियम मैग्नेशियम से क्या घड़न आना है रिडक्शन घड़न आना है बरबर मजेच लिथियम का ऑक्सिडेशन हो लिथियम एक्ट ऐज अ एनोड आम जी एक्ट ऐज अ वेर एम जी एक्ट ऐज अ कैथोड ओके या पद्धति ने जर ही जर तुम्हें सीरीज पार्ट आली तो यून अपन या पद्धति कुछला ही प्रॉब्लम सॉल्व करू शको एम सी क्यू मे सुधा तुम्हारा विचार जाए जर लिथियम आ मैग्नेशियम का सेल कि एल्युमिनियम आ कॉपर का सेल जर तुम्हें कन्स्ट्रक्ट के एल्युमिनियम ने कॉपर का सेल जर तुम्हें कन्स्ट्रक्ट के ऑक्सिडाइज करेल को ऑक्सिडाइज करेल बरबर मैं ये तुम्हें हि जर सीरीज पार्ट है तो या वरुण तुम्हारा का संगता कि ऑक्सिडेशन हो रिडक्शन ओके कहते है ठीक है मैं यठिका अपन बगित लिथियम लिथियम का मोस्ट निगेटिव है मोस्ट निगेटिव है बरबर ना मैं मोस्ट निगेटिव आयाम का होना है ऑक्सिडेशन हो रही मैं जस जस अपन बिलो जा रहे जस जस अपन खाली जाऊ ओके का होते हैं महती का यठिका जस जस अपन खाली जा रहे तस तस का होते हैं मैं यठिका ओके सर ती जी निगेटिव वैल्यू है ती का हो पॉजिटिव हो जाए बरबर ना मजे टेन्डन्सी का होती है डिक्रीज इन टेन्डन्सी ऑफ ऑक्सिडेशन डिक्रीज इन टेन्डन्सी ऑफ ऑक्सिडेशन मजे आता तुम्हारा विचार एल्युमिनियम आ कॉपर विचार तुम्हारा बरबर एल्युमिनियम कॉपर का सेल विचारला तो एल्युमिनियम बगा यठिका आ कॉपर कुट है हा यठिका कॉपर बरबर मैं एल्युमिनियम कुट है वर है बरबर मे ये मोस्ट निगेटिव वैल्यू आना है मैं मोस्ट निगेटिव वैल्यू मजे का होना है सेम लिथियम सारक मोस्ट निगेटिव वैल्यू मैक्म टेन्डन्सी ऑफ ऑक्सिडेशन मे एल्युमिनियम का ऑक्सिडेशन जो होल मैं कॉपर का होठिका रिडक्शन हो पद्धति तुम्हें जर हे सीरीज पाठ के लिए तो तुम्हारा अस जर का विचार तो तुम्हें इजीली संगू शका ओके ठीक है पूरे बोल मैं आता नस्ट इक्वेशन नस्ट इक्वेशन मैं नस्ट इक्वेशन अपन बगित होता ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल मैनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू अपॉन एन बरबर लॉक टू द बेस्ट टेन कॉन्सनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सनट्रेशन ऑफ 
रिएक्टंट बरबर ना हि वैल्यू अपन पुटआउट के लिए कसी है तो यह टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी बरबर ना मत टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू आर ची वैल्यू टाकली इंटू टी ची वैल्यू टाकली मत ही अपने वैल्यू मिला ओके अपन एफ होता एफ ची वैल्यू टाकन अपने पूर्ण ही सम सॉल्व के वैल्यू मिला डायरेक्ट मैं फॉर्मुला लिखुन घर बरबर ठीक है मन नस्ट इक्वेशन इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम मदर इक्विलिब्रियम में जर आप नस्ट इक्वेशन विचार तो क्या है मैं ऐट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का महत्ति है का जो ई वैल्यू है ई सेल वैल्यू ही इक्वल टू जीरो कारण का तो ठिका सेल का हो सेल स्टॉप हो तो ऐट इक्विलिब्रियम तक फंक्शन फंक्शन का होता थाम जो सेल फंक्शन थाम जो मे ई सेल का पोटेन्शियल क्या जीरो हो जाए बरबर ना मैं ये जे फॉर्म्यूला है हाँ कसा हो ई सेल इक्वल टू का होना है मीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू अपॉन एन लॉक टू द बेस्ट टेन बरबर यठिका आज जो प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट है हा अपन यहाँ लगना है के सी बरबर ना के सी का यठिका रिएक्शन क्वेश्चन जागे अपन के घेना है हा पो जो है ये अपन रिएक्शन क्वेश्चन मन तो हाँ पूर्ण पार्ट लगा तो कि रिप्रेजेंट करू शो अपन यट इज द रिएक्शन क्वेश्चन आ रिएक्शन क्वेश्चन से जागे इक्विलिब्रियम का घयाव लगता इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट के घयाव लगते बरबर ना इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट के घयाव लगते ओके मैं ये वैल्यू जर कैलक्युलेट के लिए तो अपना नस्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम में मिलते बरबर नेक्स्ट का बगित होता अपन यठिका बगू नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रो केमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी रिलेशन ओके मैं बग अपने फॉर्म्यूला महती है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल बरबर आज अपन जर स्टैंडर्ड स्टेट लगर का हो माइनस एन एफ ई जीरो सेल बरबर हाँ अपने फॉर्म्यूला मिले है यठिका एन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बरबर एफ आना है फैरिडेज चार दैट इज नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो कुलम आ जीरो सेल आना है स्टैंडर्ड पोटेन्शियल ई जीरो सेल आना है स्टैंडर्ड पोटेन्शियल पे कस रिप कैलक्युलेट करते दैट इज इक्वल टू ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो एनोड ओके यठिका अपने सर्व फॉर्म्यूले य चैप्टर से संपले ठीक है मज अपन यठिका थाम ओके बाय